হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদের সাথে আছি শিউলি আপনাদের সকলকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম পর্বে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের পর্বে আমরা মেইনলি বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ নিয়ে আলোচনা করব এবং পরবর্তী পর্বগুলোতে বিসিএসির সিলেবাস অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে আলোচনা করব তাহলে আজকে আমরা আমাদের মূল আলোচনায় চলে আসি বাংলা সাহিত্যের যুগগুলোকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রাচীন যুগ মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগ প্রত্যেকটি যুগেরই আলাদা আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে আলাদা আলাদা লিখিত এবং অলিখিত নিদর্শন রয়েছে তাহলে প্রথমে এসে প্রাচীন যুগ ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে প্রাচীন যুগের সময় হচ্ছে ছয়শো পঞ্চাশ থেকে বারোশো সাল এবং ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে প্রাচীন যুগের সময়কাল হচ্ছে নয়শো পঞ্চাশ থেকে বারোশো এবার আসি প্রাচীন যুগের বৈশিষ্ট্য কি প্রাচীন যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্মচর্চা এবং গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতা প্রাচীন যুগের একমাত্র লিখিত নিদর্শন হচ্ছে চর্যাপথ এবার আসি প্রাচীন যুগের অলিখিত নিদর্শনগুলো কি কি প্রথমেই বলি অলিখিত নিদর্শনগুলো হচ্ছে যে নিদর্শনগুলো লিখিত কোনো রূপ নেই অর্থাৎ যে নিদর্শনগুলো বহু বছর আগে থেকে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে আসছে সেই সকল নিদর্শনকেই বলা হয় অলিখিত নিদর্শন প্রাচীন যুগের এই অলিখিত নিদর্শনগুলো হচ্ছে ছড়া প্রবাদ রূপকথা ইত্যাদি এরপরে আসি মধ্যযুগ মধ্যযুগের ব্যাপ্তিকাল হচ্ছে বারোশো এক থেকে আঠেরোশো সাল এই মধ্যযুগের আবার নির্দিষ্ট একটি সময়কে ভাগ করা হয়েছে অন্ধকার যুগ হিসেবে এবং যুগ সন্ধিক্ষণ হিসেবে অন্ধকার যুগের সময়কাল হচ্ছে বারোশো এক থেকে তেরোশো পঞ্চাশ সাল এই সময়কে অন্ধকার যুগ বলার কারণ হচ্ছে এই সময়ে খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত কোনো সাহিত্যকর্ম পাওয়া যায়নি এ কারণে এই সময়কে অন্ধকার যুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে এরপর আসি যুগ সন্ধিক্ষণ সন্ধি মানে হচ্ছে মিলন তাহলে যুগ সন্ধিক্ষণ মানে হচ্ছে যুগের মিলন অর্থাৎ এই যুগ সন্ধিক্ষণের এই সময়ে মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য একই সাথে পরিলক্ষিত হয়েছে এ কারণে এই যুগকে অভিহিত করা হয়েছে যুগ সন্ধিক্ষণ হিসেবে এই যুগ সন্ধিক্ষণের সময়কাল হচ্ছে সতেরোশো ষাট থেকে আঠেরোশো ষাট মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম প্রচারক ছিলেন শ্রী চৈতন্যদেব শ্রী চৈতন্যদেবের জীবনকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগকে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রাক চৈতন্য যুগ চৈতন্য যুগ এবং চৈতন্য পরবর্তী যুগ শ্রী চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্ববর্তী সময়কে অভিহিত করা হয়েছে প্রাক চৈতন্য যুগ হিসেবে এই যুগের ব্যাপ্তিকাল হচ্ছে বারোশো এক থেকে পনেরোশো সাল এরপরে চৈতন্যদেবের জন্ম এবং ধর্ম প্রচারের সময়কে অভিহিত করা হয়েছে চৈতন্য যুগ হিসেবে এই যুগের ব্যাপ্তিকাল হচ্ছে পনেরোশো এক থেকে ষোলোশো আবার কেউ কেউ বলেছেন এই যুগের ব্যাপ্তিকাল হচ্ছে পনেরোশো এক থেকে সতেরোশো চৈতন্যদেবের প্রভাব যখন কমে এসেছে অর্থাৎ সেই সময়কে বলা হয়েছে চৈতন্য পরবর্তী যুগ এই যুগের ব্যাপ্তিকাল হচ্ছে ষোলোশো এক থেকে আঠারোশো আবার কেউ কেউ বলেছেন সতেরোশো এক থেকে আঠেরোশো এবার আসি মধ্যযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি মধ্যযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে ধর্ম নির্ভর অলৌকিক কাহিনী দেবদেবীর আরাধনা রাজাদের স্তুতি স্বপ্ন দর্শন অন্ধ অদৃষ্টবাদ ইত্যাদি এবার আসি মধ্যযুগের লিখিত নিদর্শনগুলো কি কি মধ্যযুগের লিখিত নিদর্শনগুলো হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন বৈষ্ণব পদাবলী মঙ্গল কাব্য জীবনী সাহিত্য অনুবাদ সাহিত্য রোমান্টিক প্রণয়পাখ্যান ইত্যাদি এরপরে আসি মধ্যযুগের অলিখিত নিদর্শনগুলো কি কি ছিল আমি আবারও বলছি অলিখিত নিদর্শনগুলো হচ্ছে সেই নিদর্শনগুলো যে নিদর্শনগুলো লিখিত কোনো রূপ নেই এবং যে নিদর্শনগুলো হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত হয়ে এসেছে তাহলে এই মধ্যযুগের প্রধান প্রধান অলিখিত নিদর্শনগুলো ছিল ডাক ও খনার বচন ধা ধা বাগধারা উপকথা লোকসাহিত্য গীতিকা লোকগীতি নাচ সাহিত্য পুঁথি সাহিত্য কবিজ্ঞান ইত্যাদি এরপরে আসি আধুনিক যুগ আধুনিক যুগের সময়কাল হচ্ছে আঠেরোশো এক থেকে বর্তমান আধুনিক যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষতা মানবতা যুক্তিবাদ এবং বিজ্ঞান মনস্কতা আধুনিক যুগের প্রধান নিদর্শনগুলো হচ্ছে গদ্য উপন্যাস গল্প নাটক আত্মজীবনী স্মৃতিকথা এবং ভ্রমণ কাহিনী আবার কেউ কেউ বলেছেন বর্তমানে আধুনিক যুগ শেষ হয়ে গেছে বর্তমানে চলতেছে উত্তরাধুনিক যুগ 
এবং এই উত্তরাধুনিক যুগের শুরু হয়েছে উনিশশো নব্বই সাল থেকে এই উত্তরাধুনিক যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মর্মগত হতাশাবাদ এবং অসহিষ্ণুতা অর্থাৎ আমরা কোনো কাজে যদি ফেইলর হই তাহলেই দেখা যায় আমাদের ভিতরে হতাশা কাজ করে যাকে আমরা ডিপ্রেশন বলি অসহিষ্ণুতা হচ্ছে আমাদের ভিতরে ধৈর্য শক্তি খুবই কম যে বিষয়টা আগের যুগের মানুষের মধ্যে কিন্তু অনেক বেশি ছিল এ কারণে উত্তরাধুনিক যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে ধরা হয়েছে মর্মগত হতাশাবাদ এবং অসহিষ্ণুতা এবার আসি উত্তরাধুনিক যুগের প্রধান নিদর্শনগুলো কি কি উত্তরাধুনিক যুগের প্রধান নিদর্শনগুলো হচ্ছে সায়েন্স ফিকশন তত্ত্ব নির্ভর কল্পকাহিনী কার্টুন অথবা কমিক রিমিক্স অথবা সিরিজ তাহলে বন্ধুরা বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ নিয়ে আজকে এ পর্যন্তই আগামী পর্বে আমরা চর্যাপদ নিয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব ধন্যবাদ সম্পূর্ণ ভিডিওটি ধৈর্য ধরে দেখার জন্য এবং আমন্ত্রণ রইল আগামী ভিডিওটি দেখার জন্য